Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok pratik ve farklı bir tarifim var. Özellikle Ege bölgesinde İzmir ve Manisa'da sık yapılan, girit yemeği olarak da bilinen, aslında Balkan kökenli bir yemek olan bal kabağından sinkonta yapacağız. Bal kabağının genellikle tatlısı yapılır. Benim de daha önce denediğim birçok farklı çeşidi oldu ancak bugün çok bilinmeyen, eskilerden bir lezzet olan zeytinyağlısını sizlerle paylaşmak istedim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi hemen tarifimize geçelim. Sinkonta için malzemelerimiz 750 gram bal kabağı, 3 dilim kadar, 2 adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, 1 çay bardağı su, 4 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 limon suyu, 2 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı kekik, 2 çay kaşığı acı pul biber, 4-5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı. Önce soğanları jülyen doğrayalım. İri iri olsun ki kabaklarla eşit pişsin. Şimdi bir fırın kabına hiç yağ sürmeden bir kat doğradığım soğanları yerleştiriyorum. Ve kabuklarını soyup yıkadığımız kabakları ince dilimler halinde kesiyorum. Serçe parmağı kalınlığında olması idealdir. Bal kabağının sağlığımız açısından faydaları saymakla bitmez ve bu harika besini birçok farklı tatlarla değerlendirebiliriz. Tatlı, pasta, muhallebi, reçel, kek, turta, kurabiye, börek, çorba ve zeytinyağlısını yapabilirsiniz. Tam bir bonus meyve. Bu kadar çok çeşite uyumlu olan ender besinlerden. Hem tatlısı hem tuzlusu hem de benim bugün yaptığım şekilde zeytinyağlısı yapılabiliyor. Üzerine salçalı, sirkeli, limonlu ve baharatlarla güzel bir sos yapacağız. Ve fırınlandığında tadı gerçekten inanılmaz olacak. Servis etmeden önce üzerine de bir sos yapacağız. Harika olacak. Evet bütün kabakları dilimledim ve soğanların üzerine gelişi güzel yerleştiriyorum. Zaten sonra karıştıracağız hepsini. Şimdi diğer soğanı da dilimliyoruz. Ve kabakların üzerine yine dağınık bir şekilde yerleştirelim. Sarımsakları da önce ezip sonra ince ince doğrayalım. Şimdi sosunu hazırlayalım. Bir tatlı kaşığı biber ve domates salçasını karıştırma kabına alalım. Üzerine bir çay bardağı suyu dökelim ve karıştıralım. 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edelim ve karıştırmaya devam edelim. Doğradığımız 3 diş sarımsağı da ilave edelim. Dört yemek kaşığı elma sirkesi ve bir limon suyunu da ekleyip karıştıralım. İki çay kaşığı tuz, iki çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı zerdeçal, iki çay kaşığı acı pul biber, 
ve 1 çay kaşığı kekik ilave edip karıştıralım. Sosumuz hazır. Şimdi soğan ve kabakların üzerine sosumuzu gezdirelim. Ve karıştıralım. Sosu her yerine değsin. Pul biber yerine birkaç tane kurutulmuş bütün acı biber de koyabilirsiniz. Acı sevmiyorsanız 1-2 adet tatlı kırmızı biber de koyabilirsiniz. Şimdi 2 yemek kaşığı unumuz vardı. Üzerine serpelim. Ve artık bundan sonra karıştırmıyoruz. Kabak pişerken suyunu salar. Serptiğimiz un da daha kıvam almasını, helmelenmesini sağlar. Şimdi üzerini bir yağlı kağıtla kapatalım. Kağıdı önce buruşturalım. Daha güzel kapatabiliriz böylece. Her yerini kapattıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirelim. Daha sonra üzerini açıp bir 10 dakika daha pişireceğiz. Çatalla kontrol edelim. Kabaklar yumuşamışsa pişmiştir. Evet sinkontamız pişti. Şimdi üzerine sosunu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı tereyağını bir tavaya alıp eritelim. İçine 2 çay kaşığı tatlı toz biber serpip altını kapatalım. kase sarımsaklı yoğurt hazırlayalım. Ve ılınmış olan sinkontamızdan bir servis tabağına alalım. Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirelim. Tereyağlı biberli sosu da gezdirelim. Ve bu harika lezzetin bir tadına bakalım. Gerçekten çok farklı ve güzel bir tat. Denemeye değer. Eğer şimdiye kadar denemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyetler diliyorum. Ve bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.